ഹലോ എവരിവൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫ്രണ്ട്സ് നസീമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് മിക്ക കുടുംബങ്ങളിലും ഭാര്യമാർ പറയുന്നൊരു പരാതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മിക്ക കുടുംബങ്ങളുടെയും ഭാര്യമാരുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു പരാതിയാണ് ഭർത്താവ് എന്നോട് അധികം സ്നേഹം കാണിക്കാറില്ല അധികം റൊമാൻസ് കാണിക്കാറില്ല അധികം എന്നോട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാറില്ല എപ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്ത് ദേഷ്യമാണ് എന്നോട് അധികം സ്നേഹമില്ലാത്ത പോലെയാണ് പെരുമാറുന്നത് അതുതന്നെ എന്നെ എപ്പോഴും അകറ്റി നിർത്താറാണ് പതിവ് എല്ലായിടത്തും നിന്നും അകറ്റി നിർത്താറാണ് പതിവ് എന്നോട് സ്നേഹം കുറവാണ് എന്നൊക്കെ മിക്ക ഭാര്യമാരും മനസ്സിലായി കരുതുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് കൗൺസിലിങ്ങിനൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഭാര്യമാർ ഇന്ന് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യമാരോട് ഭർത്ത ഭർത്താവിന് ഭാര്യമാരോട് അധികം സ്നേഹമില്ലെന്ന് ഭാര്യമാർ പറയുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താവിനും ഇങ്ങനെ ഭാര്യമാരും അധികം സ്നേഹമില്ലെന്നും പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരെയും കാട്ടിയും കൂടുതലും ഇങ്ങനെ പറയാറുള്ളത് സ്ത്രീകളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്ന കാര്യം അതാണ് എങ്ങനെ ഭാര്യമാരോട് കൂടുതൽ സ്നേഹം ഉണ്ടാക്കിപ്പിക്കാം ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ ടൈം അവരോടൊപ്പം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം അവരോടൊത്ത് കൂടുതൽ സ്നേഹം അവർക്ക് എങ്ങനെ അവരോട് എങ്ങനെ അവർക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് ഭാര്യമാർക്ക് ഇങ്ങനെ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാമെന്നുള്ളതും ഇത് പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് എങ്ങനെ ഇത് എങ്ങനെയെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ ഞാൻ ആ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കൂടുതൽ അവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ അത് ലേൺ ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പെരുമാറാനും പറ്റും അപ്പോൾ നല്ല സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ളൊരു ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് കണ്ടിട്ടിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവേ മിക്ക സ്ത്രീകൾക്കും എന്താണ് ഉള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അധികം ദേഷ്യപ്പെടാറുണ്ട് കൂടുതൽ അവർ ദേഷ്യപ്പെടും അതായത് മക്കളോടുള്ള ദേഷ്യം അതുപോലെ തന്നെ അമ്മായിയമ്മയോടുള്ള ദേഷ്യവും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യത്തിലുള്ള ദേഷ്യവും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാരെ അടുത്ത് തീർക്കും അതായത് ഭർത്താക്കന്മാർ ജോലി ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആഹാരം കഴിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴോ അങ്ങനെ ഗിരിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുത്തി പറഞ്ഞ് 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 അവരോട് കൂടുതൽ ദേഷ്യപ്പെടും അങ്ങനെ പൊതുവേ സ്ത്രീകൾക്കുള്ളൊരു ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ കൂടുതൽ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് സങ്കടങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാരെ അടുത്ത് തീർക്കും അത് അവർക്ക് സ്നേഹക്കുറവുണ്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ല അവർ കൂടുതൽ സ്നേഹമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അത് ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അവർക്ക് കൂടുതൽ ദേഷ്യം ഉണ്ടാവത്തേയുള്ളൂ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ നിന്നും അകലാനാണ് സാധ്യത അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ദേഷ്യപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് പുഞ്ചിരിയിൽ ആ ഒരു ദേഷ്യം തീർക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സ്നേഹമായിട്ട് സംസാരിച്ച് ആ ഒരു ദേഷ്യം തീർക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താക്കന്മാർ പൊതുവെ പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് അവൾ ഇങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാതെ എന്നോട് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും കൂടുതൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ കലബല എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ അടുത്ത് കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ആവശ്യമില്ല വഴക്കടാൻ വരുമെന്ന് സോ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വഴക്കടാത്ത രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു പുഞ്ചിരി കൊണ്ട് തീർക്കുക അധികം സംസാരിക്കുക അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാതെ സംസാരിക്കാത്ത രീതിയിൽ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യുക പുഞ്ചിരി കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ നേരിടുക അപ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് അടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പല സ്ത്രീകളും പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പോ എന്നെ അധികം ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല ഞാൻ പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള സ്ത്രീകളുടെ കാര്യം വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഷേപ്പിൻ്റെ കാര്യം വന്നിട്ട് അവരുടെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ പൊതുവേ ഇഷ്ടമല്ല എൻ്റെ നിന്നും അകലാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ആ ഒരു അവസരത്തിൽ എനിക്ക് ആ ഒരു കാര്യം വെച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ടും അത് നിങ്ങളുടെ ജന്മനുള്ള സൗന്ദര്യത്തെ പറ്റി പറയില്ല നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വീഴ്ചയാണ് അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാരണം അത് എന്ത് വീഴ്ചയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വൃത്തിയാണ് മെയിനായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ വീട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മുഷിഞ്ഞ ഡ്രസ്സ് ഇടും കീറിയ ഡ്രസ്സ് ഇടും വൃത്തിയില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇടും അവർ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അടുക്കള ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ശ്രദ്ധിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഡ്രസ്സ് ഇടാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ഭർത്താക്കന്മാർ വീട്ടിലുള
പറയേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഫർദാക്കന്മാരെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ചേട്ടനു മനസ്സ് അയാൾ നന്നായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് വീട്ടിലൊക്കെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചേട്ടൻ നന്നായിട്ട് വീട്ടിൽ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് സോറി നല്ല എനർജറ്റിക് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നല്ല രീതിയിൽ അയാൾ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറയാത്ത രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ നല്ല കാര്യം മാത്രം പറയുക മറ്റുള്ളവരായിട്ട് ഒരിക്കലും ഭർത്താക്കന്മാരെ കമ്പയർ ചെയ്യാതിരിക്കുക അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ ദേഷ്യം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ നിങ്ങളിൽ നിന്നും കൂടുതൽ അകലത്തേയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ നിങ്ങൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച് അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു ആ ഒരു കമ്പയർ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന് കൂടുതൽ നിങ്ങളോട് അടുക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ നിങ്ങളെ പറ്റി പറയാതെ നിങ്ങളുടെ സഹോദരി നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആണല്ലോ നല്ല ഇതാണല്ലോ നല്ല സുന്ദരിയാണല്ലോ എന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും ദേഷ്യം വരില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭർത്താക്കന്മാർക്കും മറ്റുള്ളവരെ വെച്ചിട്ട് അവരെ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കും പൊതുവേ ദേഷ്യം വരും ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ എപ്പോഴും ഒഴിവാക്കുക ലൈഫിൽ നിന്നും അതുപോലുള്ള മറ്റൊരു പരാതിയാണ് പൊതുവായിട്ട് അധികം സംസാരിക്കാറില്ല ഭർത്താക്കന്മാർ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാറില്ലെന്ന് ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവരുടെ ഇഷ്ടം എന്താണെന്ന് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ ഒരു ഇഷ്ടത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുക ചിലപ്പോൾ സിനിമ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമയെ പറ്റിയിട്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗെയിമിനെ പറ്റിയിട്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്ടം അവർക്ക് കാണും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യം ആ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ബുക്ക് വായിക്കുന്നതിലായിരിക്കും അവർ ബുക്കിൻ്റെ കഥയെ പറ്റിയിട്ടാവാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പല പല ഇഷ്ടങ്ങൾ കാണും അപ്പോൾ ആ ഇഷ്ടം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ ഇഷ്ടത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് സംസാരിക്കുക എന്നാൽ അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യം പറയാത്ത രീതിയിൽ ആ ഒരു ഇഷ്ടത്തിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ ഡെയിലി ഒക്കെ ഡെയിലി വെച്ച് അങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സമയം മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കുറേ നാൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഇഷ്ടത്തിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് പറ്റിയിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അവർ കൂടുതൽ അടുക്കാനും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കൂടുതൽ അവർ സംസാരിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പറയാമല്ലോ അവരുടെ അടുത്ത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാത്ത രീതിയിൽ അവരെ കുത്തി കുത്തി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയാതിരിക്കുക അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നിങ്ങളിൽ നിന്നും കൂടുതൽ അടക്കത്തേയുള്ളൂ സോറി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അവരിൽ നിന്നും കൂടുതൽ അകലത്തേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അവരടുത്ത് എപ്പോഴും കുത്തി കുത്തി പറയാത്ത രീതിയിൽ അവരടുത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്ട അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും അവരോട് സംസാരിക്കുക പിന്നെ പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ജീവ ജീവിതത്തിലുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പേഴ്സണലായിട്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട വെക്കേണ്ട ഒരു രഹസ്യം നോർമലി ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മുൻപുള്ള ഒരു റിലേഷനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഹസ്ബൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരസ്പരം ഉള്ള ഒരു ധാരണയിലാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും അവർ ഭർത്താവ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊരു റിലേഷനെ പറ്റിയിട്ട് മുമ്പുള്ള ഒരു റിലേഷനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രണയത്തിനെ പറ്റിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈനിനെ പറ്റിയിട്ടോ ഒക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കാണും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അത് കാണും പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും അതൊരു എന്താണ് ഒരു പ്രോബ്ലമായിട്ട് ഉയർന്നു വന്നിട്ട് അത് നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ തന്നെ ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മറച്ചു വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ എല്ലാ ജീവിതത്തിലുള്ളതാണ് മറച്ചു വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും മറച്ചു വെക്കുക അത് മറ്റൊരാളുടെ അടുത്ത് പറയാത്ത രീതിയിൽ ഭർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് പറയാത്ത രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവായാലും വൈഫ് അത് ഭാര്യ ആയാലും അത് മറച്ചു വെച്ചിട്ട് വേണം ജീവിതം മുന്നോട്ട് തുടങ്ങാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം എപ്പോഴും മുന്നോട്ട് ആരംഭിക്കാനായിട്ട് അത് മറച്ചു വെക്കേണ്ട ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും മറച്ചു വെക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുക പറയാനുള്ളത് ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താണ് ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസ്യതയാണ് വിശ്വാസ്യത എന്ന് വെച്ചാ
അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലുള്ള കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കുറ്റപ്പെടുത്താത്ത രീതിയിൽ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരിക്കലും കുറ്റപ്പെടുത്താത്ത രീതിയിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ച് അവരുടെ അടുത്ത് കൂടുതൽ അടക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എപ്പോഴും നല്ല സന്തോഷകരമായ ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അട്രാക്ഷൻ എപ്പോഴും നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കണം അട്രാക്ഷൻ എപ്പോഴും നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബോഡിയൊന്നും നല്ല ഫിറ്റൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താക്കന്മാർ നല്ല ഷേപ്പുള്ള ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് അവർ ചായാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അങ്ങോട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ അത്യാവശ്യത്തിന് യോഗയും മെഡിറ്റേഷനും ഒക്കെ ചെയ്ത് എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ബോഡി എപ്പോഴും ഷേപ്പായിട്ട് വയ്ക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കൂടുതൽ അവർ അട്രാക്റ്റ് ആവുകയും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കൂടുതൽ അവർ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ കൂടുതൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാനും തുടങ്ങും അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക അട്രാക്ഷൻ മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കുടുംബത്തിലെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ നല്ല അട്രാക്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക നല്ല ഫിറ്റ്നസ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുക പിന്നെ പറയാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ആണുങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് എപ്പോഴും അംഗീകാരം കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് ഗേൾസിന് കൂടുതൽ കെയർ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയുന്നതാണ് എനിക്ക് ആണുങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും അംഗീകാരം കൂടുതലാണ് അതായത് അവർക്ക് അവർക്ക് എന്താണ് നല്ല അംഗീകാരം കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള സംസാരങ്ങൾ സംസാരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അവരെ പറ്റിയിട്ട് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ കൊള്ളത്തില്ല അയാൾ എന്താണ് ഒരു ഉറക്കം തൂങ്ങിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ഒരു തന്നെയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാത്ത രീതിയിൽ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയാം എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഇങ്ങനെയാണ് നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് നല്ല രീതിയിലുള്ള പെരുമാറ്റമാണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടം അങ്ങനെയുള്ള അംഗീകാരം കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള സംസാരങ്ങൾ എപ്പോഴും സംസാരിക്കുക അത് എപ്പോഴും അവർക്ക് നിങ്ങളോട് ഇഷ്ടം കൂടാനുള്ള സാധ്യത എപ്പോഴും കൂട്ടത്തേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അവർക്ക് അംഗീകാരം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ എപ്പോഴും സംസാരിക്കുക അത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഹസ്ബൻഡിനെ പറ്റിയിട്ട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾ പറയുക അതെപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കൂടുതൽ ഹസ്ബൻഡിനെ അടുപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും വലിയൊരു സാധ്യത ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് എപ്പോഴും അവരുടെ അംഗീകാരം മാത്രം അങ്ങ് അവരെ അംഗീകാരി അവരെ എപ്പോഴും അംഗീകരിക്കുക അവരുടെ അടുത്ത് അവരെ പറ്റിയിട്ട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം എപ്പോഴും സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് നിങ്ങളെ അവർ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അവർ കൂടുതൽ പെരുമാറുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കൂടുതൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അവർ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എന്തോ സ്നേഹമില്ലാത്ത പോലെയാണ് പെരുമാറുന്നത് എപ്പോഴും ദേഷ്യമാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലമൊക്കെ മാറി കിട്ടും ഇത്രയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതും കമൻറ്റിൽ പങ്കുവയ്ക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ മിക്ക ശരിയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമുണ്ട് അത് ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ നിർത്തുകയാണ് എല്ലാവരും മാക്സിമം എൻ്റെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന മറ്റു വീഡിയോയിലൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരുന്നതായിരിക്കും ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട